नमस्ते दोस्तों तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और हम लोगों ने दो मेथड देखा था पहला था रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसमें कि हम लोग बस एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ठीक है कॉमा सेपरेटेड और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें कि एक कोई पर्टिकुलर रूल होता है जो कि सारे एलिमेंट्स सेटिस्फाई करते हैं और ये सारे एलिमेंट्स के अलावा बाहर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा रहता है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है ठीक है तो वो सारे मिलके हमारे सेट बनते हैं ठीक है तो या तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म तो अलग अलग केसेस में कहीं पर ये अच्छा हो सकता है ठीक है ये आसानी से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कहीं पर हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं तो फिर वो केस टू केस जहाँ पर आपको जो आसान लगे जो ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए चीज़ों को उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप ठीक है और फिर आज हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं पहला एग्जाम्पल देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं राइट दी सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म ठीक है रोस्टर फॉर्म मतलब कि हमारा ब्रेसेस रहेगा और ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रहेंगे ठीक है तो सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन मतलब कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारा सोल्यूशन का सेट ठीक है तो बेसिकली ये इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो इसको या तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो या उस फॉर्म में डायरेक्टली अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है है ना तो इसको हम लोग ये जो बीच का है हमारा एक्स उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू एक्स है ना फिर ये माइनस तो टू एक्स क्या होगा एक्स ही होगा तो फिर यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस टू और फिर यहाँ से अगर आप माइनस वन कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस टू और फिर ये दोनों में x प्लस टू कॉमन हो गया तो x प्लस टू टाइम्स x माइनस वन ठीक है ये फैक्टराइजेशन ये मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सीख लिया होगा ठीक है क्लास नाइन क्लास टेन ये सब में तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस वन टाइम्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये सेटिस्फाई कब होगा अब अगर x इक्वल टू वन हुआ तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग नॉन जीरो हो जाएगा जीरो तो एक तो हो गया कि x इज इक्वल टू वन ठीक है फिर x अगर माइनस टू है तो माइनस टू प्लस टू जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग नॉन जीरो यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो x जो माइनस टू है वो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है तो इन दी एंड हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया वन और फिर ये माइनस टू तो उसको हम लोग लिख सकते हैं वन कमा माइनस टू ठीक है ये दोनों चीज अलग है यहाँ पर इसको लास्ट में आप चेक भी कर सकते हो कि वन को अगर यहाँ पर रखोगे तो वन स्क्वायर इज वन प्लस वन टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है माइनस टू को यहाँ रखोगे माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर फिर माइनस हो गया फोर माइनस टू टू माइनस टू ठीक है और ये हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और जब भी आप क्वेश्चन देखो तो बिना सोल्यूशन देखे जो मैंने यहाँ पे लिखा है वीडियो पॉज करके खुद से सोच सकते हो थोड़ी देर ठीक है उसके बाद फिर सोल्यूशन हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे क्या कह रहा है राइट दिस सेट एक्स सज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन फोर्टी इन रोस्टर फॉर्म तो ये जो है ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर दे दिया गया है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या कह रहा है एक्स सच दैट फिर ये हमारा रूल हो गया सबसे पहले बोला गया कि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो वन है ना तो एक तो हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड है ना मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और फिर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर उस नंबर का अगर आप स्क्वायर लोगे तो वो लेस देन फोर्टी होना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या था हमारे पास वन है ना तो वन स्क्वायर क्या है वन जो कि लेस देन फोर्टी है तो वन यहाँ पे आ जाएगा फिर टू स्क्वायर क्या है टू स्क्वायर फोर विच इज लेस देन फोर्टी तो टू भी आ जाएगा फिर थ्री स्क्वायर नाइन लेस देन फोर्टी थ्री भी आ जाएगा फोर स्क्वायर सिक्सटीन तो 16 भी लेस देन 40 तो 4 भी आ जाएगा फिर 5 स्क्वायर 
25 which is less than 40 to 5 bhi aa jayega 6 square 36 less than 40 6 bhi aa jayega ab 7 square agar hum log lenge 7 square lenge to kya ho jayega 7 square is 49 hai na to 49 is greater than 40 to fir 7 ko jo hai hum log include nahi karenge theek hai to hamara elements kya kya ho gaye isme 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो ये ये रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये इंटीजर्स को छोड़ के बाकी और कोई भी इंटीजर नहीं है जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना क्योंकि अगर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर लोगे तो मतलब ये छोड़ के बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो कि ये चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर लोगे सेवन लोगे एट लोगे तो उसका स्क्वायर जो है फोर्टी से बढ़ा रहेगा ठीक है इसको विजुअली और एक तरीके से आप रिप्रेजेंट करके सोच सकते हो कि हमारे पास वन मतलब अगर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो गया कि वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है है ना सिक्स है फिर सेवन है एट है नाइन टेन एंड सो ऑन ये चलते जाएगा तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और फिर जो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है वो इसका सबसेट है तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में और डिटेल में जाएंगे ये बस एक मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि क्या क्या सोच सकते हो ठीक है कि ये जो अंदर का हो गया ये मतलब बाहर का पूरा सेट हो गया और ये जो अंदर का है वो हमारा सबसेट है ठीक है तो ये सब चीज़ हम लोग बाद में और डिटेल में जाएंगे ठीक है तो ये बस छोटा सा ट्रेलर था ठीक है और एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि राइट दी सेट ए इज इक्वल टू वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया गया है अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या रूल है जो कि ये सेट सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर क्या है ये वन है ठीक है तो इसको वन ही लिखते हैं अभी ये क्या है फोर तो फोर को हम लोग क्या सोच सकते हैं टू स्क्वायर है ना फिर नाइन है यहाँ पर नाइन को क्या सोच सकते हैं थ्री स्क्वायर 16 है 16 को क्या सोच सकते हैं 4 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर और ये जो पहला 1 था तो 1 का स्क्वायर भी 1. तो ये सेट क्या है बेसिकली कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स है तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सोन so ये क्या हो गया ये नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर का सेट है तो हम लोग नेचुरल नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं है ना तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज दी स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर है ना तो नेचुरल नंबर्स में क्या आगे सारे आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन और फिर उसका स्क्वायर अगर आप लेते जाओगे तो फिर हमें ये सेट मिल जाएगा तो एक तो ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म में एक फिर हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको x सच दैट x इज इक्वल टू स्मॉल एन स्क्वायर है ना वेर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो n क्या हो गया आपका n हो गया वन टू थ्री फोर फाइव है ना एंड सो ऑन मतलब कि हमारा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो x इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेर एन बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना तो फिर वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन ठीक है तो ये सारे चीज़ को लॉजिकली समझते जाइए रटने का कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है जितना आसान लग रहा है उतना ही आसान है ठीक है ज़्यादा मुश्किल है नहीं लॉजिक डेवलप करते जाइए जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना और लॉजिक डेवलप होते जाएगा ठीक है और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कहा जा रहा है राइट दी सेट वन बाई टू कॉमा टू बाई थ्री थ्री बाई फोर फोर बाई फाइव फाइव बाई सिक्स सिक्स बाई सेवन इन सेट बिल्डर फॉर्म ठीक है तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया गया है सारे एलिमेंट्स दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म में आ, हमें ले जाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कुछ पैटर्न देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है फिर क्या रूल फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये वन बाई वन प्लस वन है, है ना वन बाई टू फिर ये क्या है टू बाई टू प्लस वन टू बाई थ्री फिर ये है हमारा थ्री बाई थ्री प्लस वन है ना थ्री बाई फोर फिर हो जाएगा फोर बाई फोर प्लस वन फिर फाइव बाई फाइव प्लस वन ठीक है फिर सिक्स बाई सिक्स प्लस वन है ना तो 
तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर यहाँ पर ले रहे हैं है ना वन से सिक्स के बीच में मतलब वन और सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर नीचे में हम लोग प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं उसको ठीक है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स सज दैट एक्स इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन है ना तो इसको आप जनरल क्या लिख सकते हो एन बाई एन प्लस वन है ना तो एन या तो वन हो सकता है ठीक है एन या तो टू हो सकता है एन या तो थ्री हो सकता है या तो फोर हो सकता है या तो फाइव या तो सिक्स मतलब एन जो है वो वन से लेके सिक्स तक हो सकता है नेचुरल नंबर है ना वेर एन इज़ ए नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर क्या होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन और एक रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने दे दिया कि एन वन और सिक्स के बीच में लाई करेगा मतलब एन नेचुरल नंबर है और एन वन और सिक्स के बीच में लाई करेगा तो एन आपका क्या हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना एन ये हो जाएगा और फिर एन बाई एन प्लस वन जो है वो हमारा ये गिवन सेट है ठीक है तो काफ़ी आसान है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो कमेंट्स में लिख दीजिए अब ये और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और ख़ुद से पहले ट्राई कीजिए एक तरफ हम लोगों का रोस्टर फॉर्म दिया गया है मतलब सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं और दूसरी तरफ हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है ठीक है कि रूल है और फिर हमें मैच करना है कि कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए देखते हैं क्या है यहाँ पर कि पहला जो हमारा सेट है उसमें क्या है पी आर आई एन सी ए एल ठीक है तो ये जो चौथा यहाँ पर लिखा है X सज दैट X इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल है ना तो प्रिंसिपल में ये जो वर्ड है जितने भी लेटर्स हैं उसका जो सेट बनेगा वो है हमारा तो उसका सेट क्या होगा सबसे पहला लेटर है P फिर है R फिर है I फिर है N फिर C अब I हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है ठीक है तो रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है फिर P भी हो गया है फिर हमारे पास बचा यहाँ पर ए और फिर एल है ना तो ये क्या हो गया पी आर आई एन सी एल तो फिर ये इसको अगर मैच करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब ये है ज़ीरो या इधर से हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है एक्स सज दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीज़र ठीक है तो पॉजिटिव इंटीज़र क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड सो ऑन पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिविज़र ऑफ 18 डिविज़र ऑफ 18 मतलब जो कि डिवाइड करता हो 18 को मतलब कि अगर आप डिवाइड करोगे उसको तो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिविज़र ऑफ 18 होना चाहिए तो क्या होगा सबसे पहले वन से स्टार्ट करते हैं ना वन तो वन टाइम्स 18 होगा ज़ीरो तो वन भी आ जाएगा 18 भी आ जाएगा ठीक है फिर टू फिर टू टाइम्स नाइन होता है आपका एटीन फिर थ्री थ्री टाइम्स सिक्सटीन होता है ठीक है तो ये सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो डिविज़र ऑफ एटीन है ठीक है तो और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो कि डिविज़र ऑफ एटीन हो तो ये तीसरा मैच हो गया इसके साथ अब और देखते हैं x सज दैट x इज एन इंटीजर तो इंटीजर फिर से क्या सब हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव फिर ज़ीरो भी हो सकता है फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो ऑन ठीक है ये सारे इंटीजर्स हो गए एंड एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है जो कि इंटीजर भी हो और इस चीज़ को भी सेटिस्फाई करता हो तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स स्क्वायर अगर नाइन होगा तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा तो एक्स अगर थ्री होगा तो क्या होगा थ्री स्क्वायर नाइन है ना तो नाइन माइनस नाइन ज़ीरो हो जाएगा एक्स अगर माइनस थ्री होगा तो फिर माइनस थ्री का स्क्वायर वो भी नाइन हो जाएगा तो नाइन माइनस नाइन ज़ीरो हो जाएगा ठीक है तो दो एलिमेंट्स क्या आए एक आ गया थ्री एक आ गया माइनस थ्री तो ये दोनों मिलके के यहाँ पर हो गया अब ये आखिरी क्या बचा एक्स सज दैट एक्स इज एन इंटीजर तो इंटीजर क्या हो गया फिर आपका सारा नेगेटिव जितने इंटीजर्स हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो वन फिर ज़ीरो फिर आपके जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन तो एक्स इंटीजर है एंड और एक कंडीशन है जो सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अगर आप वो इंटीजर में वन को जोड़ोगे तो फिर से वन आना चाहिए तो आप देखोगे कि 
अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेते हो वन से स्टार्ट हो गए तो वन प्लस वन टू हो जाएगा टू प्लस वन थ्री एंड सो ऑन तो किसी को जोड़ने से वन नहीं आएगा सारा नेगेटिव इंटीजर ले लोगे माइनस वन प्लस वन जीरो माइनस टू प्लस वन माइनस वन एंड सो ऑन वन नहीं आएगा बस अगर आप एक्स को ज़ीरो लोगे तो जीरो प्लस वन वन होगा तो इसको सेटिस्फाई करते हुए बस एक ही एलिमेंट हमारे पास यहाँ रहेगा ज़ीरो तो वो ये हो गया ठीक है तो हम लोगों ने काफ़ी सारा एग्जाम्पल्स आज देख लिया ठीक है रोस्टर फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म में ठीक है तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लीजिए अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो फिर हम लोग आप कमेंट्स में लिख दीजिए मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगा सारा डाउट्स ठीक है और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट एम सेट किसको कहते हैं फाइनाइट सेट किसको कहते हैं एंड सो ऑन ठीक है तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और मेरा आपसे विनती यही रहेगा जो अप्रोच आपको लेना चाहिए वो है ये है कि आराम से देखते जाइए कॉन्सेप्ट सारा समझते जाइए और जितना जनरल हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं उतना ही आसान है अगर आप कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझ रहे हो अभी तक हम लोग बस देख रहे हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सारे चीज़ ठीक है तो कॉन्सेप्चुअली समझते जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट्स में लिख दिया करो एक्सरसाइज प्रॉब्लम सब सॉल्व करो वहाँ पर डाउट्स आता है तो कमेंट्स में लिख दिया करो ठीक है और आपस में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो किसी ने अगर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा है आपको आंसर आता हो आप वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हो या फिर मैं भी रिप्लाई करूँगा ठीक है तो धन्यवाद और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में